Hi friends, Kishore Bhagadam Dukkha Kishnam. In this video, we will see the top 500 sum series in video number 49. We will see the top 500 sum series in video number 49. So, we will see the top 500 sum series in video number 49. ஒரு தொகையினுடைய தனிவட்டியானது அசலின் நான்கு பை ஒன்பதாகவும் அதன் காலமும் வட்டி வீதமும் சமம் எனில் வட்டி வீதம் என்னு கேட்குறாங்க ஸோ நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி மாடல் சம் வந்து பார்த்தோன்னா டிஎன்பிசியில் இப்போ ரீசெண்ட் அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதாவது காலமும் வட்டி வீதமும் சமம் நல்லா கேளுங்க காலம் என் ஈக்குவல் டு ஆர் காலமும் வட்டி வீதமும் சமம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நம்பர் வேல்யூ கொடுப்பாங்க அந்த வேல்யூ வந்து ஸ்கொயர் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்னா சிம்பிள் ஒரே ஸ்டெப்பு தான் ஆன்சர் நமக்கு காலமும் வட்டி வீதமும் சமம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே நமக்கு கேள்வியில் வந்து பார்த்தோன்னா அதாவது கொஸ்டினில் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்கொயர் வேல்யூவாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நாலு பை ஒம்போதுங்கிறது என்னது ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் எதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ இது ரெண்டு ஸ்கொயர் இது மூணு ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் டைரெக்டாக இது நாலுங்கிறது என்னது ரெண்டு ஸ்கொயர் தானே அப்போ ரெண்டு ஒன்பதுங்கிறது மூணு ஸ்கொயர் அப்போ மூணு அதாவது ஸ்கொயர் வேல்யூ ரூட் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ மட்டும் எடுத்துகிட்டு எழுதிட்டா போதும் சாரி ஸோ ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு பத்து இந்த பத்தால் பெருக்கணும் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுங்களா இப்போ நாலு பை ஒம்போதுன்னா ரெண்டு பை மூணு இப்போ இன்கேஸ் வந்து இது வந்து பதினாறு பை முப்பத்தாறுன்னு வச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ பதினாறுக்கு என்ன வரும் நாலு முப்பத்தாறு ஸோ பதினாறுக்கு நாலு வருமா முப்பத்தாறுக்கு ஆறு அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் இன்கேஸ் இருபத்தஞ்சி பை நாற்பத்தொம்போது இருபத்தஞ்சுக்கு என்ன அஞ்சு நாற்பத்தொம்போதுக்கு ஏழு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுங்களா ஸோ என்னென்னா இதில் வந்து நாலு பை ஒம்போதுங்கிறது எனது ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு பத்து அவ்வளோதான் இப்போ முடிஞ்சு போச்சுப்பா எல்லாத்துலேயுமே பெருக்கள் பத்து போடணும் எல்லாத்துலேயுமே பெருக்கள் பத்து போடணும் அவ்வளோதான் இது வந்து ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா எடுத்து எழுதணும் அப்போ ஆன்சர் போடலாமா இங்கே பாருங்கள் இதுவும் அடிக்க முடியாது அப்போ இருபது பை மூணுன்னு வரும் இருபது பை மூணு எப்படி போடலாம் ஆறு மூணு பதினெட்டு மீதி ரெண்டு டிவிட் பை மூணு ஆறு ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இதே மாதிரி இன்னொரு சமூன் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அந்த சமூன் இங்கே இப்போவே சொல்லிடுறேன் இந்த நாலு பை ஒம்பதுக்கு பதிலாக பதினாறு பை இருபத்தஞ்சின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இன்னொரு கொஸ்டினில் அதனுடைய வட்டி வீதம் என்னென்னு கேட்டாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்பயும் போல போடுங்க பதினாறு பை இருபத்தஞ்சுக்கு என்னது நமக்கு நாலு பை அஞ்சு எட்டு பத்து ஓரஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து அப்போ எட்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா அப்போ என்ன கொடுத்துருக்கணும் காலமும் வட்டி வீதமும் சமம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கணும் புரிஞ்சுங்களா சாரி இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக இருமல் ஓகே புரிஞ்சுங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் சம் புரிஞ்சுங்களா ரொம்ப ஈஸி பெருக்கள் பத்து போடணுங்கிறது மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க பெருக்கள் நூறு கிடையாதுப்பா பெருக்கள் பத்து 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 காலமும் வட்டி வீதமும் சமமாக இருந்தால் பத்து ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்து செகண்ட் கொஷின் ரெண்டு கமா அஞ்சு கமா எக்ஸ் கமா டுவெண்ட்டி ஆகிய எண்களை அதே வரிசையில் பயன்படுத்தி அமையும் விகிதங்கள் விகித சமமாக இருப்பின் எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த நாலுமே வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விகிதங்கள் வந்து விகித சமம் விகித சமம்னா என்னது நமக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல் மாதிரி அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த நா அதே வரிசையில் அப்படிங்கிறனால இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு அஞ்சுன்னு இருக்கா அப்போ ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு விகித சமம் சொல்கிறாங்க அப்போ என்னது சமம்னா என்னது இந்த நான் டபுள் ஈஸ்ட் வரும் அப்புறம் எக்ஸ் ஈஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி இதைத்தான் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு கமா அஞ்சு கமா எக்ஸ் கமா டுவெண்ட்டி ஆகிய எண்களை அதே வரிசையில் பயன்படுத்தி அமையும் விகிதங்கள் அதே வரிசையில் பயன்படுத்தி அமையும் விகிதங்கள்னா நம்ம இந்த மாதிரி அமைச்சுக்கணும் ரெண்டு ஈஸ்ட் அஞ்சு டபுள் ஈஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஏன்னா இது ரெண்டு ஈக்குவல் சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ டபுள் ஈஸ்ட்னாலே ஈக்குவல் தானே அர்த்தம் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பெண்ணு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது ரெண்டு ஈக்குவல் தான் ஓகேங்களா ஈக்குவல்னால என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் அப்படி எடுத்துக்கணும் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இருபது ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தோன்னா அஞ்சு எக்ஸா அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ ரெண்டு இருபது நாற்பது இது அஞ்சு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பது டிவிட் பை அஞ்சு ஆன்சர் எட்டு புரிஞ்சுங்களா விகித சமம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு ரேஷியோவும் என்ன பண்ணுறதா இந்த ரெண்டு ஒரு ரேஷியோவும் இந்த ரெண்டு ரேஷியோவும் ஈக்குவல் படுத்துகிறோம் டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி இந்த ஈக்குவல் டு தான் இந்த டபுள் ஈஸ்ட்டுங்கிறது அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் ரெண்டாவது ரெண்டாவதுக்கு அப்போ இது என்ன ஒரு நம்ம
ஓகே இந்த சம் பாருங்கள் இந்த சம் வந்து பார்த்தோன்னா ஏபிஜிபி கான்செப்டில் தான் கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி பி ஈக்குவல் டு டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ பவர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ப்ளஸ் டூ பவர் சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் அப் டு வந்து பார்த்தோன்னா டூ பவர் ஜீரோ ஸோ கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியான கூட்டுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆனது ஏ விட டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதிகம் ஏவும் பியும் சமம் பி ஆனது ஏ விட ஒன்று அதிகம் ஏ ஆனது பியை விட ஒன்று அதிகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ பா ஏ ஈக்குவல் டு டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இது டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்போ பி வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கால்குலேட் பண்ணணும் பி பாருங்கள் டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ பவர் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப் டு டூ பவர் ஜீரோ வரைக்கும் இதில் என்ன பண்ணுறேன் நமக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த பி ஈக்குவல் டு டூ பவர் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க டூ பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ அப் டு வந்து பார்த்தோன்னா டூ பவர் சிக்ஸ்டி இவங்க ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க நான் நேராக எழுதிக்கிட்டேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஃபஸ்ட்லேருந்து அப்படியே நேராக எழுதிக்கிட்டேன் டூ பவர் ஜீரோலேருந்து டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் எல்லாமே ஆன்சர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்படி எழுதியாச்சா இப்போ நமக்கு இது எந்த எந்த கூட்டு தொடர் வரிசையில் இருக்கா பெருக்கு தொடர் வரிசையில் இருக்கான்னு பாருங்கள் இது பெருக்கு தொடர் வரிசையில் இருக்குது ஜிபி கான்செப்டில் இருக்குது பெருக்கு தொடர் வரிசை எப்படி பெருக்கு தொடர் வரிசைன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டூ பவர் ஜீரோ என்னது நமக்கு ஒன்று ஏன்னா எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன்று பவரில் ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா அதோடய ஆன்சர் என்னது நமக்கு ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது டூ பவர் டூ நமக்கு என்னது சார் டூ பவர் ஒன்று என்ன நமக்கு டூ டூ பவர் டூ ஃபோர் அடுத்து என்ன வரும் எயிட் வரும் பதினாறு வரும் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக வந்து பார்த்தோம்னா மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்குங்களா அஞ்சு பாருங்கள் ஓ ரெண்டு 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 நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாலு பதினாலு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படி போயிட்டே இருக்குது அப்போ ரெண்டு ரெண்டாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போயிருக்கு அப்போ மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்குன்னா என்ன நமக்கு பெருக்கு தொடர் வரிசை அப்போ இது என்ன நமக்கு பெருக்கு தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசையில் என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு கூடுதல் கேட்குறாங்க அப்போ பெருக்கு தொடர் வரிசையில் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மில் என்னது நமக்கு பெருக்கு தொடர் வரிசையில் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன ஃபார்ம்லா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா என்ன ஃபார்ம்லா எஸ்என் எஸ்என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஃபார்ம்லா எது பெருக்கு தொடர் வரிசையில் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா இதே வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ ஆர் என் மைனஸ் ஒன்று இருக்குல்ல அதே ஒன் மைனஸ் ஆறுங்கிறது எப்போ தெரியுமா வரும் நமக்கு என்னென்னா ஓகேண்ணா அதை நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்கண்ணா இந்த ஃபார்மில் தான் நோட் பண்ணி வச்சுங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் ஏ வேல்யூ என்னது நமக்கு ஏ வேல்யூங்கிறது என்ன ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ தானே இப்போ டூ பவர் ஜீரோங்கிறது என்னது நமக்கு ஒன்று தானே டூ பவர் ஜீரோன்னு இதுப்பா ஒன்று தானே அப்போ ஏ வேல்யூ வந்து ஒன்று ஓகே ஆர் வேல்யூங்கிறது என்னது ஆர் வேல்யூ என்னது ரெண்டாவது வேல்யூலேருந்து மொதல் வேல்யூ டிவைட் பண்ணணும் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் டிவைட் பண்ணணும் கூட்டு தொடர் வரிசையில் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ பெருக்கு தொடர் வரிசை டிவைட் பண்ண என்னது இப்போ டூ பவர் ஒன்றுங்கிறது என்ன ரெண்டு இது ஒன்று அப்போ டூ பவர் ஒன் அப்போ என்ன நமக்கு டூ டிவைட் பண்ணும் அப்போ ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்னது ரெண்டு ஓகே என்னோட வேல்யூ நமக்கு என்னது மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணணுமா அஞ்சு பாருங்கள் மொத்தம் அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்குது டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் பாருங்கள் ஒன்று இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்று ரெண்டு மூணுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பவரில் அப் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் பவரில் இருக்குது அது இல்லாமல் இங்கே டூ ஒரு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்கில்ல டூ பவர் ஜீரோலேருந்து தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜீரோ டு அறுபத்தி நாலு ஜீரோ டு அறுபத்தி நாலில் மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் மொத்தம் எத்தனை இருக்கும் அறுபத்தஞ்சு இருக்கும் ஒன்றுலேருந்து அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் தானேப்பா நம்ம அறுபத்தி நாலுனு சொல்லுவோம் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன அர்த்தம் நமக்கு மொத்தம் அறுபத்தஞ்சு நம்பர் அப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து நமக்கு அறுபத்தஞ்சு ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபார்மில் வந்து சப்ஷு பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ ஏ வேல்யூ நமக்கு என்னது ஒன்று ஆர் வேல்யூ நமக்கு என்னது ரெண்டு என் வேல்யூ அறுபத்தஞ்சு மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்னது ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒன்றும் இப்போ ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா என்னது நமக்கு ஒன்று தான் அப்போ ஒன்று ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் அப்புறம் எது
பாருங்கப்பா டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ங்கிறது இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ங்கிறது நமக்கு என்னது ஒரு ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ பி வேல்யூ என்ன வரும் அதுலேருந்து ஒன்று கழித்து தானே வரும் இப்போ பி வேல்யூங்கிறது என்னது ஏ விட ஒன்று கம்மி தானே இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஏங்கிறது என்னது பியை விட ஒன்று அதிகமாக தானே இருக்குது ஏன்னா ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுனா பி வேல்யூ நமக்கு எழுவரும் ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ பியை விட ஏ வந்து ஒன்று அதிகம் தான் அஞ்சு பாருங்கள் ஏ ஆனது பியை விட ஒன்று அதிகம் அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டு நான் சொல்கிறது புரிதுங்களா உங்களுக்கு இது ஒன்று கழித்த வேல்யூ தான் இது வந்து முழு வேல்யூ அதுலேருந்து ஒன்று கழித்தா தான் பி வேல்யூ அப்போ ஏ தான் வந்து நமக்கு என்னது அதிகம் ஒன்று அதிகம் எவ்வளவு ஒன்று அதிகம் ஏன்னா ஒன்று தானே கழிக்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா சரி ஓகே இந்த ஃபார்மில் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல எந்த ஃபார்ம்லாம் எஸ்என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் ச ஏ ஆஃப் ஆர் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்மில் வந்து நமக்கு ஆர் வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா எந்த வேல்யூ இந்த ஆர் வேல்யூ ரெண்டுன்னு இருக்குல்ல நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம்ல ஆர் வேல்யூ அதாவது ரெண்டாவது வேல்யூலேருந்து மொதல் வேல்யூ டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறதுல ஆர் வேல்யூ ஆர் வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கணும் அதாவது ஒன்று கூட இருக்கக்கூடாது ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கணும் அதாவது ரெண்டுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த ஃபார்ம்லாம் ஆர் வேல்யூ இருக்குல்லப்பா ஆர் வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கணும்ப்பா அப்படி இருந்தால் இந்த ஃபார்ம்லாம் சரி இன்கேஸ் ஆரோட வேல்யூ நமக்கு வந்து ஒன்றுன்னு வருது ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றை விட கம்மியான என்ன அர்த்தம்னா ஓகே இந்த ஃபார்மில் நோட் பண்ணிங்க நான் உங்களுக்கு ஃபார்மில் மட்டும் தனி எழுதிக்கிறேன் இந்த சம்மு புரிஞ்சிருச்சு இல்லை ஓகே என்னென்னா இந்த ஜிபியில் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்பா கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மொத்தம் மூணு ஃபார்ம்லவாக சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து ஆரோட வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு மூணு அப்படி போகணும் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதாவது ரெண்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி போகணும் ஓகேங்களா அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோடய ஃபார்மில் தான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் நான் எஸ்என் ஈக்குவல் டு என்னது ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்தால் இதே ஆரோட வேல்யூ ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றை விட கம்மியாக என்ன அர்த்தம் ஜீரோ இல்லை மைனஸில் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஜீரோ மைனஸில் இல்லை ஜீரோ புள்ளி நாலு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இல்லை மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு அப்போ ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபார்மில் தான்ப்பா ஆனால் திருப்பி ஒரு ரிவர்ஸில் என்னது ஏ ஆஃப் இந்த ஆரியன் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது என்ன நமக்கு ஒன் மைனஸ் ஆரியன் வந்துடும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒன் மைனஸ் ஆரியன் கீழே வந்து பார்த்தோன்னா ஆறு மைனஸ் ஒன்றுக்கு பதில் ஒன் மைனஸ் ஆறுன்னு வரும் அப்படியே ஒன்று முன்னாடி வந்துடும் ஆறு என் பின்னாடி போயிடும் இங்கேயும் ஒன்று முன்னாடி வந்துடும் ஆறு பின்னாடி போயிடும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ஆரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இன்கேஸ் ஆர் வேல்யூ ஆர் வேல்யூ வந்து ஒன்றா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இது ஒன்றை விட அதிகம் இது ஒன்றை விட கம்மி இன்கேஸ் ஆர் வேல்யூ ஒன்றே ஒன்று அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா ஜஸ்ட் என்னன்னா எஸ்என் ஈக்குவல் டு என்ஏ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் என்ஏங்கிறத ஃபார்ம்லாம் என் வேல்யூ ஏ வேல்யூ பெருக்குனா முடிஞ்சு போச்சு அது எப்படி வரும் இந்த இன்கேஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டூ பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பவர் ஒன்று இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன்று அப்போ ஆர் வேல்யூ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் பாருங்கள் டூ பவர் ஜீரோங்கிறது ஓகே டூ பவர் ஜீரோ கிடையாது வெறும் டூன்னு வச்சுக்கலாம் டூ ப்ளஸ் டூ பவர் ஒன்று அப்படின்னு இருக்குன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் நமக்கு இது ரெண்டு இது ரெண்டா அப்போ ரெண்டு பை ரெண்டு நமக்கு என்ன வரும் ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்போ ஆர் வேல்யூ வந்து ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வந்துருச்சுனாலே ஒன்றும் இல்லை எஸ்என் ஈக்குவல் டு என்ஏ இதே ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்லாம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க போதும் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்லாம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ ஆர் வேல்யூ வந்து பாருங்கள் ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மேக்ஸிமம் எதில் போகும் ஜீரோவில் இருக்கும் மைனஸில் போகும் அப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஆர் அப்போ மைனஸ்
ए आफ आर एन मैनस् वन डेड बै आर मैन वन क्लियर ओकेवा ओके अत फोर्त और सदर पलग मेवक सो सदर पलगन चस्ट स्टाडर्ड चोर्ड और सदर पलग मेवक केक्रा सो और सदर पलग इस्ट वे केक्रांगी चोर्ड वे सदर केटा अब स्कोय पड़नों अब मैं या सदर पड़ा पड़ो स्र् ओकेवकम कटा क्यू पड़ो इत मैं या क्यू पड़ो चोर्ड वे कटा इंब से केक्रेवक नमुक क्यू सेवक नमुक क्यू ना शाटा सुल रहे इतने एक्सप्लेन रोम डेप्तल पोल सेवकमना क्यू सदरमन स्कोयर अवलोदा एतने सेवकना क्यू एतने से सदर अब स्कोय पड़ो यदर स्कोयर पड़ो इन से सदर पलग और चस्टन वी एट रो एट कालम अट्ठे या चस्ट पातप एट रो चोर्ड इतनी सिंपला ना पड़े ओके रो एट कालम अस्टन एट या ओके अमुक सेवक वन क्यू प्लस टू क्यू प्लस अप टू वह पातना एट क्यू वरी इत वेवकत कंपिड़ा आंसर इत सदर स्कोयर तान वन स्कोयर टू स्कोयर अप टू वह पातना एतना एट स्कोय वरी कंपिड़ो इत स क्लियर इके सेवक कंपिड़ा सेवक वन क्यू प्लस टू क्यू प्लस अप टू वो एट क्यू अब इत वो इलाण गणन इलाण गणन के फार्मा एन इंटू एन प्लस वन डेड बै टू हॉल पवर स्कोयर करेक्टा अब इन वाले नमक एट अट्ठ इंटू एट प्लस वन डिडड बै टू हॉल पवर स्कोयर अना वो नमुक एट इंटू डि टू हॉल पवर स्कोयर इड़ी पड़ेंगे ओर रे ने अल इंटू अलू इंटू हॉल पवर स्कोयर नहीं मुपत् मुपत् स्र् मुपत् मुपत् ओके नालू स्कोयुक वह पातना पदना स्कोयुक नमुक एण्ती इप्ली सेम पर वे मुपत् हॉल पवर स्कोय मुपत् मुपत् आंसर तो वो ना इप्ली ईसिया ओके बाहर और पदना पदना ओके अब एट नीति ना एट एट पन्न अब नमुक आरुद पन्न अरूती तूत्र मुपत् 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 आ मुपत् आीति मूणु आर मूँ पदनेट इवती मूवर पदनेटे मीति मूणु पत् अब आर ओप अन्न तूत्र रे सेम आंसर दाँ सेवक इनके सदर पलग सदर अमें इे केल कप अब सदर कटा नरे एक्साम कटा अब सदर में वन स्कोय टू स्कोय इतक फार्मा नमुक एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिड बै सिक्स इतना फार्मा अब सब्स्यूट पड़ेंगे एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिड बै सिक्स अब इन वाले नमक एट एट इंटू एट प्लस वन नमक वो इू एन प्लस वन अर्थ नमक एन वाले एट पदना पद डिड बै आ करक्टा ना टू एन पड़ता एट रेट पदना पदना पदन डेरेक्टा पटे ऐड पड़े अब एट इंटू इंटू पद ओके नाम पड़ना अड़ी पड़ ला मू रेल अड़ी पड़ें मू रे आल रे ओर मू 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 वो अब नाल इंटू मू पन्न पन्न इंटू पद नमुक पन्न इंटू पद रेल रे पदना मीति ओं एल एट रे अब नालू जीरो रे इरू नालू ए आपशन को पाती इरूती नालू ऐसा सदर को आना सेवक नमुक आयर इरू तूत्रा सार इवलो सर प्रच्न सदर चोर्डन सदर अब आयरती इरू तूत्र सेवकम सारी सो चोर्ड को अब ओके अब सेवक रेक्टांगा अगर ना इंग्लिशी रेक्टांग ओकेवकम रेक्टांग रेक्टांग आयरती इरूती तूत्र सदर स्कोय 
சதுரத்துக்கு எவ்வளோ எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்குன்னு கேட்டாங்கண்ணா சதுரத்துக்கு எவ்வளோ நமக்கு இரநூத்தி நாலு ஓகேங்களா அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மயிலை நல்லா ஞாபகம் நீங்கள் போட்டு போட்டு பார்த்து ஞாபகம் நல்ல மனப்பாடம் ஆயிடுச்சுன்னா நீ டேரெக்டாக கேள்வி கேட்டால் செவகமாக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தாறு ச சதுரமாக இரநூத்தி நாலு முடிஞ்சு போச்சு நம்பரே கிடையாது இதில் பாருங்கள் சதுரங்க பழகி அது மொத்தம் எத்தனை செவகங்கள் இது ஒரு தீரடி கொஸ்டின் மாதிரி ஆனால் கால்குலேஷன் எப்படி நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினு நாற்பத்தெட்டு ஆண்கள் ஒரு வேலையை நாலொன்றுக்கு ஏழு மணி நேரம் வேலை செய்து இருபத்தி நான்கு நாட்களையும் முடிப்பார் எனில் இருபத்தெட்டு ஆண்கள் அதே வேலை நாலொன்றுக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்து எத்தனை நாட்களும் முடிப்பார் இதுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் மொத்தம் மூணு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து பாருங்கள் நாற்பத்தெட்டு ஆண்கள் ஏழு மணி நேரம் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் மூணு இன்ஃபர்மேஷனாக என்ன சொல்லியிருந்தேன் நான் எம் ஒன் டி ஒன் ஹச் ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ ஹச் டூ டிவைட் பை டபிள்யூ டூ இப்போ எம் ஒன் எழுது நமக்கு நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு டி ஒன்னுங்கிறது இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஹச் ஒன்னுங்கிறது ஏழு டிவைடட் பை ஒரு வேலைங்கிறதுனால ஒன்று ஈக்குவல் டு எம் டூ எவ்வளோ நமக்கு இருபத்தெட்டு ஆண்கள் இன்ட்டு டி டூ அதான் கேள்வியாக கேட்குறாங்க டிவைடட் பை டபிள்யூ டூ நமக்கு என்னது ஒன்று ஓகே இப்போ நம்ம டி டூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இருபத்தெட்டு அந்தவங்க போயிடுமா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இருபத்தெட்டு கீழே போட்டுறேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது டேரெக்டாக இருபத்தெட்டு கீழே வந்துடும் அப்போ டி டூ ஈக்குவல் டு இது இப்போ நீங்கள் அடித்து போடலாமா ஆ அடித்து போடலாமாப்பா ஓ ஓகே எம் ஒன் சார் எம் டூ போட்டேன் டி டூ போட்டேன் ஹச் டூ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எட்டு மணி நேரம்ட்டு அப்போ இன்ட்டு எட்டு போடணும் இங்கே பாருங்கள் எட்டு மணி நேரம் ஹச் டூக்கு ஓகேங்களா அப்போ எட்டும் கீழே வந்துடும் இங்கே இருபத்தெட்டு இந்த எட்டும் கீழே வந்துடும்ப்பா அதை இங்கே டேரெக்டாக போட்டேன் இப்போ அடித்து போடலாமா ஓர் எட்டு எட்டு ஐ எட்டு நாற்பது ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஏழால் ஓரேல் ஏழு நாவேல் இருபத்தெட்டு ஒரு நாள் நாலு ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு அப்போ ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு அப்போ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் புரிஞ்சுங்களா அவ்வளோதான் ஸோ ஃபார்மில் என்னது இந்த ஏன்னா மூணு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்கள் மணி நேரம் நாட்கள் மூணு கொடுத்துருக்கனால தான் நம்ம இந்த ஃபார்மில் இது எனது நமக்கு கலப்பு மாறல் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் அல்லது சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன்னா மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் ஸோ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ நேர்மாறல் எதிர்மாறல் கலப்பு மாறல் இதுலேருந்து கேள்வி கேட்காமல் இருக்கவே மாட்டாங்க நோட் பண்ணிச்சுங்க டைம் ஒன்றுக்குள்ள ஈஸியாக அடிக்கலாம் கிளியரா புரிஞ்சுங்களா ஓகே அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாவது வீடியோ பற்றியில் சாரி நாற்பத்தொம்பதாவது வீடியோ பற்றியில் நம்ம பார்த்து அஞ் எல்லா சமயமே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருந்திருக்கும் ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி காலமும் வட்டி விதம் சமன் கொடுத்துருந்தாலே ஸ்கொயர் வேல்யூவில் தான் இருக்கும் அப்போ ஸ்கொயர் வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கிட்டு இன்ட்டு பத்து அவ்வளோதான் இன்ட்டு பத்துங்கிறது மறந்துடாதீங்க பத்து 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 ஓகேங்களா அடுத்து இது மாதிரி விகித சமம் இந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் நம்ம இதை வந்து விகித சமமாக மாற்றிக்கிட்டு நம்ம போடணும் எப்பயும் போல் இது விகித சமமாக மாற்ற தெரியலன்னா முடிஞ்சு போச்சு எப்படி எழுதணுங்கிறது ஏன்னா விகித சமமாக கொடுத்தா நீங்கள் போட்டுருவீங்க ஆனால் இதை நீங்கள் விகித சமமாக மாற்ற என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறது புரிஞ்சு இது விகித சமமாக தான் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்கிறது புரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு மாதிரி ஈஸி அடிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த கேள்வி பாருங்கள் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் ஸோ இதில் நான் ரெண்டு மூணு ஃபார்ம்லாம் சொல்லியிருப்பேன் கரெக்டாக நோட் பண்ணிங்க அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி மற்ற சம்மு வரும்போது நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஆனால் ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு இப்பயே சொல்லிட்டேன் ஏன்னா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேல தேர்ட் செம்மு ஃபோர்த் செம்மு வித்தியாசமாக நீங்கள் கற்றுருப்பீங்க ஓகேங்களா இதுவும் இன்றைக்கி பார்த்த அஞ்சு செம்முமே அதாவது அஞ்சாவது செம்மு தவிர்த்து மீதி நாலு செம்முமே வந்து நீங்கள் புதுசாக கற்றுக்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ இந்த மாதிரி புதுசாக கற்றுக்க வேண்டியது அப்பப்போ உள்ள நுழைச்சி விடுவேன் நான் ஏன்னா நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் வயசாக தான் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டால் புதுசாக கற்றுக்கிறது மினிமம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இருக்கும் இல்லையே இந்த சம் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் நாலுமே வந்துருச்சு ஸோ அப்போ நாலு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க ஒன்று ரிவிஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஓகே அவ்வளோதான் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தொம்பதாவது வீடியோ பதிவு முடியுது அடுத்த வீடியோ பதிவில் சந்திக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கீங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு தரவோட சந்திக்கலாம் இது கிஷோப